বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নানা উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত আমরা বিজনেস বাংলাদেশ স্বাগত জানাচ্ছি বৈশাখী টেলিভিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক আয়োজন বিজনেস বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি আমি সুমায় জামান আজও ব্যবসার নানা সম্ভাবনার কথা জানাতে স্টুডিওতে আছেন দুজন বিশেষজ্ঞ প্রথমেই পরিচিত হই তাদের সাথে আমাদের সাথে আছেন জাতিসংঘের বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন বরাবরের মতো আজকেও আছেন আরও একজন বিশেষজ্ঞ জনাব এম নাইম হোসেন আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বেই দেখে নেই আজকের অতিথিদের অটোবায়োগ্রাফি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও কূটনৈতিক অধ্যাপক ড এ কে আব্দুল মোমেন উনিশশো সালের ২৩ আগস্ট সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনিশশো সালে অর্থনীতিতে স্নাতক ও উনিশশো সালে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন পড়াশোনা শেষে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগদান করে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত তিনি পল্লী উন্নয়ন স্থানীয় সরকার ও সমবায় সমিতির সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন এছাড়াও ড এ কে আব্দুল মোমেন উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একান্ত সচিবের দায়িত্ব পালন করেন উনিশশো সালে তিনি ঢাকার সেন্ট্রাল কলেজ থেকে অর্জন করেন এল এল বি ডিগ্রি উনিশশো সালে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল থেকে এম বি এ ডিগ্রি লাভ করেন উনিশশো সালে আব্দুল মোমেন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডান বিশ্ববিদ্যালয় বোস্টন থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন পরবর্তীকালে উনিশশো সালে তিনি এস আই ডি এফ এর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হন দু হাজার নয় সালে ড এ কে আব্দুল মোমেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি হন এর আগে তিনি ফ্রেমিংহাম স্টেট কলেজে অর্থনীতি ও ব্যবসা প্রশাসন বিভাগে শিক্ষকতা করেন দু সালে তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইউনিসেফের নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি পদে দায়িত্ব পালন করেন তিনি সাতষট্টিতম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এছাড়াও ড এ কে আব্দুল মোমেন দু সালে জাতিসংঘের দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতা সম্পর্কিত উচ্চতর কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন জনাব এম নাইম হোসেন ইউনিটাস গ্রুপ এবং ক্যারিয়ার্স হাব বিডি লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান তিনি একজন দক্ষ প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তা এবং ইতিপূর্বে তিনি দীর্ঘ সময় বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন অ্যাভেন্টিস নোভাটিস ব্রিটিশ আমেরিকান চোবাকো এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির উচ্চপদের সুনামের সাথে কাজ করেছেন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচিতে তার ব্যবস্থাপনা পোর্টফোলিওতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার বিভাগ বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি মন্ত্রণালয়ের সরাসরি কাজের অভিজ্ঞতা আছে এছাড়াও জনাব নাইম বাংলাদেশ সাপ্লাই চেন কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতার সভাপতি সংগঠনটি একশো বিশটি দেশি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত দু হাজারের অধিক সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত তিনি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের দীর্ঘ সময়ের সভাপতি ছিলেন এবং বর্তমানে সংগঠনটির গ্লোবাল অ্যাডভাইজরি বোর্ডের প্রধান এছাড়াও তিনি সাপ্লাই চেন এশিয়ার সাবেক কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং এন এস ইউ এম বি এ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতার সভাপতি আজ আমাদের বিষয় জাতিসংঘে ব্যবসার সুযোগ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ এবারে চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় জনাব মোমেন আপনি অনেক দিন বাংলাদেশের তরফ থেকে জাতিসংঘের মিশনে ছিলেন এবং আমরা জানি যে আপনার সময়ে সবচেয়ে বেশি সেনা এবং পুলিশ সদস্য জাতিসংঘের পিস কিপিং মিশনে কাজ করেছে এবং সেই সাথে অনেক ইকুইপমেন্ট ভাড়া দেয়া হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে তো এছাড়া মানে এতে তো আসলে বাংলাদেশে অনেক অর্থনৈতিকভাবে অনেক লাভবান হয়েছে এছাড়া আর কোনো ব্যবসার সুযোগ কি আছে দেখেন আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমার অনেকগুলো বছরে জাতিসংঘে আমরা এই শান্তি মিশনে এক নম্বর স্থানে শুধু আমাদের ট্রুপসরা ছিলেন না সেই সাথে আমাদের পুলিশ বাহিনী ছিলেন এবং সর্বপ্রথম আমাদের মহিলা পুলিশও সেইখানে যোগদান করেন সো দিজার এবং তার ছাড়াও আমরা নেভাল ফোর্সের লোকেরা আমরা প্রথম সেখানে নিয়ে যাই তো যারা কাজ করেন এবং তখন আমি থাকা অবস্থায় যারা ওখানে কাজ করেন তাদের বেতন এবং সুযোগ সুবিধা আমরা অনেক গুণ বাড়িয়েছি উনিশশো সালের পরে আপনার এত কোনো দিন বাড়ে নাই 
আরেকটি কাজ আমরা করেছি আমি যাওয়ার পর থেকে শুরু সেটা সেটা হচ্ছে আমরা এই যে শান্তি মিশনে যারা যান তাদের জন্য বিভিন্ন রকম ইকুইপমেন্ট লাগে এসি এপিসি নাই আপনার বড় গাড়ি পুলিশের গাড়ি আপনার হেলিকপ্টার এগুলো আমরা ওখানে পাঠিয়েছি ভাড়া দিয়েছি আপনার একটি হেলিকপ্টারে আমি ফোর পয়েন্ট টু মিলিয়ন ডলার পাই এবং এইটা প্রতি মাসে পাচ্ছি তো অনেক অ্যাকুমুলেটেড টাকা অনেক শান্তিরক্ষীর জন্য শান্তিরক্ষীরা যা টাকা পান মোটামুটি এর ধারে কাছে আমরা আপনার ইকুইপমেন্ট পর্যন্ত পাই ইউ আর টকিং ওভার এ বিলিয়ন ডলার তো এইটা আপনার বাই প্রোডাক্ট হিসাবে আসে এই জন্য আমরা যাই না কিন্তু আমরা যাওয়ার ফলে আমরা এই পয়সাটা পাই যে প্রথম দিকে যখন গেলাম আমরা ইকুইপমেন্ট খুব দিতে পারতাম না কারণ ইকুইপমেন্টে যখন রিকোয়ারমেন্ট আসে তখন আমাদের দেশে প্রথম আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে মন্ত্রণালয়ে জানাতে হয় তারপরে আমাদের এএফডি আর্মির কাছে এই যে অফিস তাদের কাছে যায় এইগুলোর থেকে যখন রিপ্লাই আসে মনে করে আমরা দেব রিপ্লাইটা আসতে আসতে সাত দিন দশ দিন লাগে যদিও খুব ফার্স্টার আসে তখন কিন্তু বাই দ্যাট টাইম অন্য কান্ট্রি অফার করে দিয়েছে এবং অন্য কান্ট্রি যদি ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সাব ক্যাপেবল যদি হয় তাহলে ওদেরই দিয়ে দেয় আমরা এই বিষয়গুলো আরও শুনব তবে জনাব নাইমের কাছে চলে যাচ্ছি আমরা জনাব নাইম আপনি একজন অন্টারপ্রেনার এবং আপনি একই সাথে জাতিসংঘ অনেক দিন কাজ করেছেন তো আসলে যারা উদ্যোক্তা আছে তাদের কি ধরনের কাজ করার সুযোগ আছে জাতিসংঘের সাথে মানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা বলি অথবা গ্লোবাল প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ তো আসলে যেভাবে কাজ করে সেটা হচ্ছে যে সবখানেই তাদের নিজস্ব যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সব দেশেই তো স্যার আরও ভালো বলতে পারবেন সব দেশে সেগুলো ইকুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল সো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা বলতে যাই তাহলে জাতিসংঘের যে যদি কোনো অ্যান্টারপ্রেনার বা কোনো বিজনেসম্যান যদি জাতিসংঘে কাজ করতে চায় তাহলে তাদের যে প্রকিউরমেন্ট পলিসি অ্যান্ড গাইডলাইন এইসব মেনটেন করে তারপরে কিন্তু তাদের এখানে আসলে বিজনেসটা করতে হয় তো সেই দিক থেকে যদি আপনি চান জাতিসংঘে আপনি বিজনেস করার জন্য তাহলে আপনি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি জাতিসংঘের আজকাল তো গ্লোবাল গ্লোবাল আপনি জানেন গ্লোবালাইজেশনের কারণে সবই ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবল সো জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে গেলে আপনি দেখবেন যে জাতিসংঘের খুব খুবই ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে দে হ্যাভ দেয়ার রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অল পাবলিশড এবং তাদের যদি কোনো টেন্ডার থাকে বা কোনো কিছু থাকে সবই তাদের কিন্তু ওয়েবসাইটেই দেওয়া থাকে এবং কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো প্রতিষ্ঠান যদি আসলে জাতিসংঘের মতো অর্গানাইজেশনে কাজ করতে চায় এটা টেন্ডার বিট করে হোক বা যে কোনোভাবে হোক ভেন্ডর এনলিসমেন্টের থ্রু করে হোক হ্যাঁ তাহলে সে অবশ্যই ওইভাবে আর কি যেভাবে তাদের পলিসি অ্যান্ড প্রক্রিয়ারমেন্ট গাইডলাইন্স আছে সেই জিনিসগুলো মেনটেন করে সেখানে যদি সে অ্যাপ্লাই করে তাহলে খুবই ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে জাতিসংঘ কিন্তু আপনাকে সেই সুযোগটা করে দিবে সো ভেন্ডর এনলিসমেন্ট হওয়া এবং কোন ক্যাটাগরিতে আপনি বর্তমানে বিজনেস করছেন সেই ক্যাটাগরির সাথে তাদের ক্যাটাগরি কোনটা মিলে সেগুলো দেখে তারপরে আপনি অ্যাপ্লাই করে আপনি সেখানে ব্যবসার প্রসার ঘটাতে পারেন আপনি যে ব্যবসা করেন সেটার জন্য জনাব মোমেন আমরা শুনছিলাম যে কিভাবে উনি ঠিকই বলেছেন জাতিসংঘে বছরে প্রায় ষোলো বিলিয়ন ডলারের বিভিন্ন জিনিস কিনে আমার পিস কিপিংয়েই ধরুন চার পাঁচ বিলিয়ন ডলারের জিনিস কিনে একে এভরিথিং চাল বলেন ডাল বলেন আপনার সিমেন্ট বলেন সব কিনে আর জাতিসংঘ বছরে প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের বেশি এয়ারলাইন টিকেট কিনে আচ্ছা সবচেয়ে মজার বিষয় হলো এইগুলো যে আপনাকে ব্যান্ডার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আপনি খুব ট্রান্সপারেন্ট যে জিনিসটা আপনি যে ব্যবসা করেন এবং এটা খুব সহজ আপনি মনে করেন টিকেট বিক্রি করেন তো আপনি এই টিকেট এরিয়াতে রেজিস্ট্রেশন করবেন রেজিস্ট্রেশনটা খুব শুধু আপনার দেশের সরকারের রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে ব্যবসা রেজিস্ট্রেশন ওটা থাকলেই আপনি ওখানে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন আপনাকে এটা কম্পিউটারে করতে হবে করার পরে যে কোনো ক্ষেত্রে আপনি সেই যে প্রোডাক্টটা দিবেন ওরা হঠাৎ করে চাইবে যে আমি এই রকম চাই পঞ্চাশ একশো টন চাল চাই আপনি তখন বলবেন যে আমি দিতে পারবো এত কিংবা সিমেন্ট চাই আপনি বলবেন আমি দশ হাজার টন সিমেন্ট দিতে পারবো এই প্রাইসে সিএনএফ সিআইএফ যাই বলেন অমুক পোর্টে বলতে পারেন যে অমুক পোর্টে আমি চাই তা আপনি বললেন যে আমি দিতে পারবো মজার বিষয় সেই প্রোডাক্টটা আপনার দেশের না হইতে পারে আপনি বাংলাদেশের হয়ে চায়নার থেকে কিনেন দুনিয়ার আরেক জায়গার থেকে কিনেন হু কেয়ার তারপরে তাকে আপনাকে অর্ডারটা দিয়ে দিল তখন আপনি অন টাইম এগুলো দিতে পারেন এই সব ক্ষেত্রে আমি এই ব্যবসাটা আমরা এই ব্যবসা ধরতে পারিনি বাঙালিরা আমাদের অত বড় বড় কোম্পানি আছে কেউ রেজিস্ট্রে জানে না হ্যাঁ আমার ফরেন মিনিস্ট্রি এইগুলো প্রমোটও করে না তারপর আমরা এই জন্যে ঢাকাতে ওরা নিজের পয়সায় 
ইউএন নিজের পয়সায় বাংলাদেশে এসে ওয়ার্কশপ করতে চায় কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করা যায় নিজের পয়সা আমরা কয়েকটা তিনটি ওয়ার্কশপ করেছি আমার থাকার সময় কিন্তু তারপরে আমাদের খুব ব্যবসা বাড়ে নাই দুঃখের বিষয় আমাদের প্রতিবেশী নেপাল আমরা মনে করি আমাদের থেকে কম স্মার্ট তারা প্রায় সত্তর আঠারো মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করে অন্যদের প্রোডাক্ট আমরা এই লাইনে পারি নাই এইটা আমাদের বোধহয় দরকার তাতে অনেক টাকার একটা নতুন এভিনিউজ অফ মেকিং মানি আসবে তো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারে জাতিসংঘের কি ধরনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন একজন অন্টারপ্রেনার হিসেবে মানে ডিরেক্টলি কোনো প্রাইভেট অর্গানাইজেশনের সাথে জাতিসংঘ ডিরেক্টলি কাজ করবে বা করে মানে আপনার মানে ট্যাগ আপ করে মানে কিছু এনজিওজের সাথে তারা করে তাও কিছু গভর্নমেন্টের থ্রু করে এরকম আছে বাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে ডিরেক্টলি তো মানে প্রফিট মেকিং অর্গানাইজেশনের সাথে জাতিসংঘ তো আসলে ঠিক সেভাবে কাজ করে না বাট যেটা তারা করতে পারে সেটা হচ্ছে তারা বিভিন্ন রকমের ওই যে স্যার একটা যেটা বলছিলেন যে মানে সেমিনার বা সিম্পোজিয়াম এই জাতীয় জিনিস তারা অ্যারেঞ্জ করতে পারে যেখানে তারা আন্তর্জাতিক লেভেল থেকে অ্যান্টারপ্রেনার ডেভেলপ করার জন্যে বিভিন্ন দেশ থেকে তারা আপনার সেই লেভেলের অ্যান্টারপ্রেনার যারা আসলে আমাদের অ্যান্টারপ্রেনারদেরকে নলেজ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে বা একটা উইজডাম দিয়ে সাহায্য করতে পারে তাদেরকে নিয়ে এসে তাদের নলেজ থেকে আমাদের এখানে তারা আসলে আমি মনে করি যদি তারা যদি এটা যদি তারা আমাদের দেশে যদি তারা এটাকে মানে এই ধরনের মানে সিনারিও তৈরি করে উদ্যোগ নেয় সেখানে আমরা বিভিন্ন লাভবান হতে পারি ইন টার্মস অফ নলেজ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসারে জাতিসংঘ আর কি কি কাজ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন না যেটা বলছিলাম আমি আসলে যে একটা তো হচ্ছে যে তারা তো যেহেতু ডিরেক্ট গভর্নমেন্টের সাথে কাজ করে বেশি অভ্যস্ত সেহেতু তো মানে প্রফিট মেকিং অর্গানাইজেশন তো এটি না সেহেতু তারা ডিরেক্টলি তো বিজনেস করতে পারবে না হ্যাঁ তো যেটা তারা করতে পারে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়াম দিয়ে তারা এটা অ্যারেঞ্জ করতে পারে যেটা দিয়ে আসলে নলেজ তারা বাড়াতে পারে এছাড়াও তারা যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বা বিভিন্ন আপনার মানে গভর্নমেন্টের যেসব প্রতিষ্ঠান আছে যারা আপনার সাপোর্ট করে বিজনেসম্যানদেরকে বিভিন্নভাবে হ্যাঁ সেই সব প্রতিষ্ঠানের সাথে তারা ট্যাগ হয়ে আমাদের বিজনেসম্যানদেরকে বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট দিতে পারে তারা এভাবে তারা ডিরেক্টলি ছোট এসিমিজ লেভেলে বা অন্যান্য সব লেভেলেই তারা আসলে এই ধরনের আরও সাপোর্ট দিতে পারে বিজনেসম্যানদেরকে যেন মোমেন আমরা জানি যে বিভিন্ন দেশে ছোট ছোট দফতর রয়েছে ইউএনের কিন্তু বাংলাদেশে আসলে তেমন কোনো দফতর নেই তো সেক্ষেত্রে তাদের কোনো দফতর করার পরিকল্পনা আছে কি না বা ইতিমধ্যেই কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি না আমাদের উন্নয়নের যে আপনার প্রচেষ্টা এবং জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের সাথে সম্পৃক্ত আমরা যা তার ফলে যেহেতু লাভবান হয়েছি তাদের সম্পৃক্ততার কারণে তারা কিন্তু তার থেকে বেশি লাভবান হয়েছে এই জন্যে তারা বাংলাদেশকে বলে যে মডেল অফ ডেভেলপমেন্ট এই ইউএনডিপি অন্যান্য দেশে ইউএনডিপির যে খরচ হয় আপনার অযথা খরচ প্রায় উনিশ পার্সেন্ট হয়ে যায় আর আমাদের এখানে দুই কোনো পয়সা নষ্ট হয় না সেই জন্যে তারা এইটাকে এক্সাম্পল হিসেবে দেখায় যে আমাদের এত ভালো সম্পর্ক যে বাংলাদেশ একটা আশ্চর্যজনক দেশ যেখানে টাকা পয়সার ঠিক মতো ব্যবহার হয় তো তারা আমাদের নিয়ে গর্বিত আমরা তাদের সম্পৃক্ততার কারণে আমরা আনন্দিত কিন্তু একটি দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশে জাতিসংঘের কোনো স্থায়ী বড় অফিস নাই কোনো অফিস নাই এই থাইল্যান্ডে আপনার কিসের সার্কের কিসের অফিস আছে স্কাপের অফিস আছে ইন্ডিয়াতে আছে নেপালে আছে সব জায়গায় আছে ছোট্ট জায়গা আপনার ভিয়েনা কিংবা আপনার মনে করেন জেনেভা অফিস থাকার অর্থটা কি হচ্ছে ওখানে বিভিন্ন ধরনের সভা সমিতি মিটিং ফিটিং এইগুলো হয় হওয়ার ফলে যথেষ্ট লোক আনাগোনা করে ওদেশের অর্থনীতিতে সাহায্য করে আর ওটা একটা নামদামও বেশি আমার দেশে নাই সেই জন্যে আমরা একটা যখন জাতিসংঘের মহাসচিব এখানে এসেছিলেন আমরা একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম আমি যখন জাতিসংঘে ছিলাম যে জাতিসংঘে একটি ব্যাংক টেকনোলজি ব্যাংক বাংলাদেশে হবে এটা একটা বড় অফিস এখানে হবে দুনিয়ার সব টেকনোলজি আমরা এখানে সেট আপ করবো ওখান থেকে অন্যান্য দেশগুলোতে দেব আমরা এই প্রস্তাবটা করেছিলাম এবং এইটা কিন্তু আমরা বেশ দূর এই সময় টার্কি আমাদের উপরে আতব্বরি খাটায় সে টাকা দিয়ে দিল দশ মিলিয়ন ডলার জাতিসংঘ বলে না আমাদের এখানে করো তার ফলে এল ডি সি কনফারেন্স টার্কিতে হলো তখন মোটামুটি বাট একটা রেজলিউশন হয়ে গেল যে তারা টার্কিতে করে তখন আমরা একটা কাউন্টার প্রপোজাল দিলাম 
যে রিজিওনাল এশিয়ার রিজিওনাল অফিসটা বাংলাদেশে হোক এবার যে প্রশ্নটা করতে সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশ তো এবার উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে সম্প্রতি এবং সেই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের লাভ ক্ষতির হিসাবটা কি বা কি ধরনের চ্যালেঞ্জ যার মুখোমুখি আমরা হতে পারি বলে আপনি মনে করেন দেখেন আমরা এটা আমাদের গর্ব আমরা খুব মনে মনে খুব শান্তি পাচ্ছি কারণ আমরা একটা তোলাবিহীন জুড়ি দেশ হিসেবে দরিদ্র দেশ হিসেবে এতদিন আমাদের নাম ছিল আমরা এখন একটা উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার মর্যাদা সেটা গ্রহণযোগ্যতা গ্রহণ করেছি এটা জাতির জন্য অসম্ভব গৌরবের বিষয় তবে হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন এর প্রেক্ষিতে কিছু লাভ লুসখান আছে লুকসখানটাই যারা বড় বড় সবাই বলছেন যে আমরা বিভিন্ন উন্নয়ন আপনার নিম্ন আয়ের দেশ স্বল্প আয়ের দেশ হয় আমরা কিছু ধরনের সুযোগ সুবিধা পেতাম যেমন আপনার কোটা ফ্রি ডিউটি ফ্রি অ্যাকসেস টু মার্কেট অ্যাকসেপ্ট ওয়েপনস অ্যান্ড আর্মস আমরা মোটামুটি সব দেশে তা আমেরিকাতে পাইনি আমেরিকাতে আমাদের সবসময় আমাদের ট্যারিফ অন্যান্য দেশ থেকে অনেক বেশি আমরা পনেরো দশমিক ছয় পার্সেন্ট ট্যারিফ দেয় ফ্রান্স দেয় পাঁচ পার্সেন্ট ট্যারিফ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ট্যারিফ বুঝেন এবং কীরকম কঠিন অবস্থা দরিদ্র দেশ বেশি টাকা দেয় আর ধনী দেশ কম টাকা দেয় এখন কি পরিবর্তন এই যে ট্যারিফটা এই আমাদের যে অন্যান্য দেশ ইউরোপিয়ান ট্যারিফিয়ান কিছুটা অনেক বছর ছয় নয় আমরা পাবো সেগুলো এই এবং আমরা বাইলেটারি অ্যাগ্রিমেন্টও করব তাতে আমাদের ক্ষতি যত বলা হচ্ছে অত ক্ষতি সুতরাং এই ধরম কম্পিটিশন হবে আমাদের ব্যবসায়ীর প্রতি আমার বিশ্বাস আছে তো এতে আমাদের কিছু হয়তো ওই যে ট্যারিফ ট্যারিফ বাড়বে কিন্তু তখন আমাদের প্রোডাক্টিভিটিও বাড়বে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে হবে তাহলে আমরা এটা উত্তরণ করব আরেকটি যেমন হচ্ছে গিয়ে আপনার আমরা এখন সস্তায় কিছু ঋণ টিন পাই ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনগুলোর থেকে সেই ঋণ হয়তো একটু বেশি পয়সা দিতে হবে এখানে একটা গল্প বলি জেনারেল পার্ট যখন সাউথ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট হলেন এর আগে সাউথ কোরিয়া খালি ঋণ আর গ্রান কুস্ত এই ইন্টারন্যাশনাল স্বল্প পয়সায় দেশটা দ্বংসে চলে যাচ্ছিল এডুকেটেড লোক রাস্তায় সুইপারের কাজ করে জেনারেল পার্ক এসে সব গ্রান টান বন্ধ করে দিলেন দিয়ে উনি ঋণ নিতে লাগলেন কমার্শিয়াল ঋণ কমার্শিয়াল ঋণের যদি পয়সা দিয়ে নেন তাহলে এর প্রতি দায় দায়িত্বটা বাড়ে আর ফ্রি যদি পান এটারে পাত্তাই দেয় না আমরা এখন পয়সা দিয়ে বাইর থেকে ঋণ নিয়ে আসবো হয়তো একটু বেশি লাগবে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার্সেন্টের জায়গায় হয়তো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দিব কিন্তু তাতে আমাদের দায় দায়িত্ব বাড়বে যাতে অ্যাকাউন্টেবিলিটি টাকাটা এনে ঠিক মতো ইউজ করি আমরা অনুষ্ঠান একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি শেষ করার আগে আমি জনাব নাইমকে শেষ প্রশ্নটা করতে চাই আসলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাতিসংঘ আর কি করতে পারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন উন্নতির যে ধারায় আছে তাতে করে নিজেই তো আমরা অনেক দূর এগিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ এই এইটা ফার্স্টে আমাদের কিন্তু এখন মানতে হবে যেমন আমরা পদ্মা সেতুর ঘটনা সেটা দেখেছি এবং অন্যান্য অনেক ঘটনা আমরা সেটার প্রমাণ পাচ্ছি এখন যে আমরা এখন একটা সেলফ সাস্টেনিং কান্ট্রিতে অলরেডি পরিণত হওয়ার পর্যায়ে আছি কিন্তু এখন আমরা হ্যাঁ সেই সব দিক থেকে জাতিসংঘ তো আমি মনে করি যে তারপরেও অনেক ধরনের সাহায্য করতে পারে যেমন জাতিসংঘ ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট নিয়ে তো তারা মেনলি কাজ করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমি যেটা দেখেছি আমার এক্সপিরিয়েন্সে তারা জাতিসংঘ ইউএন অর্গানাইজেশন ইউএনডিপি বা এইসব অর্গানাইজেশনগুলো মূলত আসলে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে বেশি কাজ করে না তারা মেনলি কাজ করে আপনার আপনার ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট তো সেই ধরনের জিনিস তারা গভর্নমেন্টের সাথে একত্রিত হয়ে যা যা তারা করেছে আগে তারা এগুলো করার চেষ্টা করতে পারে হ্যাঁ এবং সেটা ভালোই করবে তারা আমি মনে করি বা আমি আবারও যেটা ফোকাস করতে চাই বেশি সেটা হচ্ছে আমাদের দেশ অলরেডি একটা সেলফ সাস্টেনিং কান্ট্রির একটা পর্যায়ে আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে আগামী সপ্তাহে নতুন কোন অতিথি এবং নতুন কোন বিষয় নিয়ে আবারও চলে আসবো আপনাদের সামনে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে